Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, I'll be discussing a question on machine input output here. This topic is important as far as the exam CT is considered. Those who are new to this topic, let's first understand how does machine input output work? What is the process to you know solve the questions in this particular topic here? So in machine input output, you will have been given an input, right? There would be some input that would be given to you. For example, let's say I'll take a random input here. Let's say if I take some numbers, let's say two, seven, five, 11, four, and nine, right? Let's say these are my numbers. Then it will give you a step one of the machine, right? So step one will be look like, let's say something like, let's say 11, two, seven, five, four, and nine, right? Let's say step two will look like, let's say, 11, 9, 2, 7, 5, and 4, right? And so on and so forth, certain steps would have been given. Let's say step 5 is the final step of this, uh, you know, uh, machine input output, the, the machine that is working here. So let's say the final steps looks like something like 11, 9, 7, 5, 4, and 2, right? So you are supposed to figure out what is this machine doing, right? So in these questions, the machine is running a certain algorithm, right? The machine is applying a certain algorithm step by step, right? So you have to figure out that algorithm. What is that machine actually doing, right? Once you figure out that algorithm based on the same algorithm, you will have to apply to a new input that would be provided to you. So there would be a new input that would have been given to you. You have to apply the same algo that has been that you have figured out from these steps to a different input altogether. And then on those steps, you'll have certain questions to be answered. So that is how machine input output questions work. Like for example, here, what is the algo used? In the very first step, the largest number came to the front of this row, right? And rest of them continued as it is. Two is here, seven is here, five is here, four is here, nine is here. Then the second largest number came in the front in step two and the rest of them continued to be at their original places, right? So this machine, how is it work? It's trying to arrange all the numbers in descending order. That is from larger to smaller. So every machine would have a different algorithm, a different output that it is trying to generate from the given input. And you have to figure out every single step of this working of this machine. Right. All right. So let's, let's look at a question here. I would want you guys to, you know, pause this video here, give this set a try and then proceed with the solution. All right. Now let's try to read this. It says a machine does a step-by-step -step conversion code so that the input code gets converted into an output using certain logic as shown below. So there's a certain logic that has been applied to this uh, input here. That is able card, must, soil, and coin, and it gets converted into a certain output here, right? Now, and um, you have to study this logic and apply it to the new input given below and then answer the questions alongside. So I'm supposed to figure out what logic is working here. And then I'm going to apply that logic to the same new input. And I have to answer these questions. Now, what are the questions like? What will be the output of the new input? What is the last element of step two? What will be the first element of third step? What will be step two of the new input and so on and so forth, right? So let's try to study this logic here and try to figure out what is happening. Okay. Now, in the very first step here, subset pehle step mein kya ho hai, guys? This able has become 20, right? This card has become 26, okay? The must has become 73, right? Now, if you look at able, so A is basically the first alphabet, right? B is the second one, okay? And then I can say L and E. So E is the fifth one, okay? And I can say my L is basically the, I can say, okay. So I hope you guys are aware of this term. There's a term called as ajority, right? So ajority basically is nothing but, can I say E is the fifth alphabet, right? J is the 10th one, O is the 15th one, T is the 20th one, and Y is the 25th one. So apne ko ye yaad hona chahiye. We should remember this ajority, right? Okay. So if J is the 10th one, then L will be the 12th one, right? So L is basically 12th one, right? So L is in the 12th alphabet 
from the starting right now if you add all of this 5 plus 2 is 7 7 plus 1 is 8 8 plus 12 is 20 so i'm getting this number as 20 here right let's confirm from the second one c is in third position a is first okay and r so this t is 20 right r s t right so r should be 18 right so r should be 18 and d should be nothing but 4 so 18 plus 4 is 22 325 126 yes we are getting 26 so basically step one is nothing but the sum of the positions of the alphabets here right so let's look at a new input that looks like cat mop sin bin until okay so i'll just write down the new input here that is cat okay then we have mop sin bin until right now, if I talk about cat, so 3 plus 1 is 4 and plus 20 is 24. So this value is going to be basically 24 here. I can say the first one is 24. That is the sum of positions of cat mob. So M, right? L, M, N, O, right? So M is basically 13, right? M is 13, okay? O is 15 and P. So O and P, right? So P is basically 16, I can say, right? L, M, N, O, P, right? So M is 13, N, O is 15, and P is 16. So this sum is how much? I can say 16 plus 15 is 31, 31 plus 3 is 34, plus 10 is 44. So this value comes out to be nothing but 44 here, right? For sin, I have S, S is basically 19, okay? I, so I will have G, H, I, J, I, J, right? So I is basically 9, right? And N. So n is 14, okay? So I, if I add this now, so 19 plus 9 and plus 14. So 14 plus 9 is basically 23 and 23 plus 19, so 42. So this comes out to be basically 42 here, right? Now what about bin here? So bin, b is 2, i is uh, 9 here, right? And n is 14 here, right? So 14 plus 2 is 16 and 9 is 25. So this value is 25, all right? And what is the value of till? Okay, so till is how much? Let's see. So t is 20th, okay? i is 9, okay? And j, k, l. So l is basically 12 here, right? l is 12. So 12 and 12 is 24, 44. And this will be 53 here, 44 plus 9. So this is my first step of this new input here, right? Achha, ab second step humme figure out karna hai. Now in the second step, this 20 becomes B, this 26 becomes H, okay? 73 becomes A. Now, there's a, there's a trick here, right? You have to observe. Aapko seekhna padega ki kya chal hai. Achha, agar A ko dekhoge, so it has to something to do with the position of the alphabet, right? 7 plus 3 is equal to 10, hai na? 10 ka 1 plus 0 kya to 1 aya. First letter is A, right? So this is A here. 5 plus 5 is again 10. 10 ka 1 plus 0 is 1, 1 is again A here, right? 4 plus 1 is 5, fifth letter is E, right? So basically what I'm doing to get to step 2 from step 1 is I'm finding the digital sum of these numbers, okay? And then I'll replace the number in that position, ke alphabet se replace kar dena, right? So 2 plus 4 is 6 here, so 6 is what? 6 is F, so I'll say this will be a F here, right? Because 2 plus 4 is 6 here, and 6 alphabet is after E, we have a F, right? A, B, C, D, E, F, right? 44, 4 plus 4 is 8, right? So F, G, H, I, J, H, I, J, right? So H is the 8 alphabet, so this will be H here. <coughs> again, 4 plus 2 is 6, so this will again be F here, right? 2 plus 5 is 7, right? So E, F, G, so this will be a G here, right? So this should this should be a G because 2 plus 5 is 7, Seventh is G, right? 5 plus 3 is again a 8, so 8 will be again nothing but a H here. So my second step is, looks like F, H, F, G, H, right? There are two H because there are two 8s, and then we have a double F and a G, right? All right, now what about the step three here? Okay, now if you observe the step three, so there's Abel and there's a new, alphabet introduced that is T, right? There's a new alphabet that is introduced, which is T, right? Okay, so T is the new alphabet introduced here. Z is the new alphabet introduced here that has been amended to this original word that is card. Here also to the original word Abel. So Abel kya ke T add kar diya, card kya ke Z add kar diya, hai? Must ke aage U add kar diya pe, hai? I have added an extra U here, alright. Achha dekho, 
अगर ट्वेंटी एल्फाबेट तुम देखोगे ना तो ट्वेंटी एल्फाबेट कौन सा होता है टी होता है सो टी हैज बीन एडेड राइट ट्वेंटी सिक्स एल्फाबेट इज ऑलवेज जी राइट सो जी एड हो गया यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे यू एड हुआ है ठीक है देर इज अू एडेड बट वी हैव अ सेवेंटी थ्री है है ना तो सेवेंटी थ्री को अगर मैं ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करता हूँ राइट इफ आई डिवाइड सेवेंटी थ्री बाई ट्वेंटी सिक्स सो हाउ मच इज द रिमाइंडर लेट सी ट्वेंटी सिक्स टू जो फिफ्टी टू सो माई रिमाइंडर इज वन एंड आई कैन से ट्वेंटी वन राइट इज ट्वेंटी फर्स्ट एल्फाबेट यू येस पी क्यू आर एस टी इज ट्वेंटी यू इज ट्वेंटी वन येस सो दिस इज अू हेयर सो बेसिकली वॉट आई एम डूइंग इज कि यहाँ पे जो भी पोजिशन है उस पोजिशन का एल्फाबेट एक्स्ट्रा आई एम एडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ओरिजिनल वर्ड है ना और अगर वो ट्वेंटी सिक्स से जाता है तो उसको ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करो वॉट एवर रिमाइंडर यू गेट वो वाला पोजिशन का एल्फाबेट इज वॉट आई एम सपोज टू एड इन ठीक है सो लेट सी ट्वेंटी फोर्थ राइट सो ट्वेंटी फोर्थ इज पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई राइट सो एक्स वाई सो ट्वेंटी फिफ्थ इज वाई सो एक्स इज ट्वेंटी फोर सो आई कैन से दिस कैट इज नाउ गोन बिकम आई कैन से कैट विद अ एक्स्ट्रा एक्स हेयर राइट नाउ फोर्टी फोर फोर्टी फोर इज सपोज टू बी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स राइट सो इफ यू डिवाइड फोर्टी फोर बाई ट्वेंटी सिक्स हाउ मच इज द रिमाइंडर दैट यू बी गेटिंग यू सर टार्ट ट्वेंटी सिक्स बेसिकली यू बी गेटिंग एटीन हेयर नाउ विच इज द एटीन एल्फाबेट सो वी नो दैट टी इज द ट्वेंटी एथ राइट सो आर एस टी सो आर इज द एटीन एल्फाबेट सो आई कैन से दिस ओरिजिनल वर्ड मॉप विल बिकम एम ओ पी आर राइट एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके नाउ सेन फोर्टी टू इफ फोर्टी फोर से रिमाइंडर एटीन सो फोर्टी टू से रिमाइंडर शुड बी सिक्सटीन राइट एंड एल एम एन ओ पी सो पी इज द सिक्सटींथ वर्ड राइट सो आई से सेन विद अ एक्स्ट्रा पी हेयर राइट ट्वेंटी फिफ्थ इज वाई सो आई कैन से बिन विद अ एक्स्ट्रा वाई हेयर ओके एंड फिफ्टी थ्री वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स रिमाइंडर इज वन सो टिल एंड देन वन इज द रिमाइंडर सो आई एड एक्स्ट्रा ए हेयर राइट सो वी आर सॉर्टेड टिल स्टेप नंबर थ्री एंड वी आर सपोज टू फिगर आउट द लॉजिक फॉर टू मोर स्टेप हेयर ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे ट्वेंटी टू आ रहा है यहाँ पे दिस इज ट्वेंटी टू और राइट ओके एंड दिस इज अगेन आई कैन से दिस इज थर्टी फोर हेयर ओके थर्टी फोर सेवेंटी फोर अब अगर मैं इसको अगर फोकस करूंगा ना लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इफ आई फोकस कैन आई गेट अ फोर्टी सिक्स फ्रॉम हेयर कैन आई गेट अ फोर्टी सिक्स सी इज थ्री ओके ओ इज फिफ्टीन देर आर टू फिफ्टीन सो फिफ्टीन एंड फिफ्टीन इज थर्टी राइट आई इज अ नाइन राइट सो थर्टी एंड ट्वेल्व इज फोर्टी टू बट एन इज इज समथिंग विच इज विच विल गो माई नंबर बियॉन्ड फोर्टी सिक्स अगर मैं नंबर्स की पोजीशंस को ऐड करूंगा ना 15 प्लस 15 इज 30 प्लस 9 इज 39 प्लस 3 इज 42 बट एन इज वे बियॉन्ड दिस राइट एन इज 14 सो ये तो 42 प्लस 14 विल मेक इट 56 बट यहाँ पे तो 46 है ठीक है सो दिस इज नॉट वर्किंग आउट आई मीन दिस दिस वैल्यू इज नॉट कमिंग फ्रॉम हियर ठीक है यहाँ से तो नहीं आ रही फॉर श्योर अच्छा समथिंग एल्स कैन आई थिंक ऑफ राइट तो अगर ऑब्जर्व करोगे बहुत केयरफुली देखो यू हैव टू कीप योर आईज वाइड ओपन वाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस है ना बहुत आईज वाइड ओपन होनी चाहिए 55 फाइव यहाँ पे था एंड दिस इज द फर्स्ट वन राइट 55 प्लस फर्स्ट पोजीशन का अल्फाबेट है ये तो 55 फाइव प्लस वन कितना होता है 56 होता है राइट right? 41 है और फिफ्थ पोजिशन का अल्फाबेट है फोर्टी वन प्लस इज फोर्टी सिक्स वर्क वेरी वेल ठीक है सेवेंटी राइट right? और ए इज द फर्स्ट पोजिशन राइट सो सेवेंटी थ्री प्लस वन सेवेंटी फोर यस परफेक्ट ठीक है ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी सिक्स प्लस एट एल्फाबेट इज एक्स राइट सो ट्वेंटी सिक्स प्लस एट इज थर्टी फोर परफेक्ट सो बेसिकली स्टेप टू और स्टेप थ्री का सम इज सॉरी स्टेप वन एंड स्टेप टू का सम इज गिव मी द स्टेप फोर का वैल्यूज राइट और राइट सो एफ अब एफ कौन सा एल्फाबेट होता है राइट सो एफ इज बेसिकली द सिक्स वन सो ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स इज गोना गिव मी अ थर्टी हियर राइट फोर्टी फोर प्लस एट इज गोना गिव मी अ फिफ्टी टू हेयर राइट फोर्टी टू प्लस एफ एफ इज अगेन द सिक्स सो दिस इज गोना गिव मी अ फोर्टी एट हेयर राइट एंड जी सो एफ इज सिक्स सो जी विल बी सेवन राइट बिकॉज ई एफ जी ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन इज गोना गिव मी अ थर्टी टू हेयर एंड फिफ्टी थ्री प्लस एट इज गोना गिव मी अ सिक्सटी वन हेयर सो दिस इज वॉट वी हैव एज ऑफ नाउ राइट अच्छा नाउ लेट्स कम टू द फाइनल स्टेप सो ट्वेंटी टू राइट सो ट्वेंटी टू एल्फाबेट इज वी सो डायरेक्टली एल्फाबेट से रिप्लेस किया थर्टी फोर राइट अब थर्टी फोर को अगर आप ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करते हो राइट इफ यू डिवाइड थर्टी फोर बाई ट्वेंटी सिक्स सो ये रिमाइंडर विल बी एट इज इन टेट और जो रिमाइंडर आ रहा है उसी एल्फाबेट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया एट एल्फाबेट इज डेफिनेटली एच है राइट सो दिस इज रिप्लेस एज एच 
सेवेंटी फोर को अगर डिवाइड किया सो रिमाइंडर विल भी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इज अगेन वी राइट सो दैट इज ऑल राइट तो मुझे ये लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे वापस से हम उसको अल्फाबेट से रिप्लेस करें राइट सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एक एक स्टेप का लॉजिक पिक करना है फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स और उसको नए इनपुट पे अप्लाई करना है अपने ठीक है सो सॉरी देर वॉज अ पावर कट हेयर सो वी हैव टू नाउ फिनिश आर लास्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट हेयर राइट सो आई वॉट आई वॉज सेंग हेयर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप ऑफ दिस इनपुट है ना इस इनपुट का हर एक स्टेप को आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके चीजों को पिक करना है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ठीक है बिकॉज यू यू नेवर नो वॉट इज अ लॉजिक बींग अप्लाइड राइट बट वंस यू हैव डन लॉड ऑफ क्वेश्चन ऑफ इनपुट आउटपुट उसके बाद तुम्हें अपने आप लॉजिक देखने लगा बिकॉज दे टेन टू रिपीट द सेम थिंग्स वही प्राइम नंबर्स इधर उधर हो रहे वही अल्फाबेट्स की पोजीशन या तो ऐड हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज हाउ द नंबर्स आर कमिंग राइट और मे बी दे आर टेकिंग रिवर्स ऑर्डर लेट से इफ ई इज द फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम द बिगनिंग तो रिवर्स से वो कौन से नंबर का अल्फाबेट है उस पोजिशन पर वो प्ले कर लेंगे राइट सो सो द एग्जामिनर हैज वेरी यू नो लिमिटेड यू नो वेस्ट टू प्ले अराउंड विद थिंग्स यर राइट तो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना सो दिस अली likely chance you have come across all the various kind of patterns that are possible aur jab wo patterns solve kar lete hain bahut baar to wo dimag mein na at the back of your mind it gets fit hai na wo subconscious mind mein fit ho jata hai aur jab aise questions aate hain na to automatically wo cheeze dikhne lagti hain lot of time people will ask me ki sir ye kaise soche ki aise ho raha hai so my answer is that you practice a lot of questions right और उस प्रैक्टिस के साथ साथ ना वो पैटर्न तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक फिट होता चला जाएगा यू नॉट इवन रियलाइज कि सबकॉन्शियसली तुम्हारा दिमाग वही सोचने लगेगा राइट सो इट्स मोर ऑफ अ थिंग दैट यू लर्न विद प्रैक्टिस राइट विद पैटर्न ठीक है बहुत सारे पैटर्न्स करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी दैट इज वाई दिस एग्जाम वी ऑलवेज रिकमेंड दैट यू नो इमेंस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड बहुत प्रैक्टिस चाहिए ठीक है चलो लेस कंप्लीट अर फाइनल स्टेप सो थर्टी इज हेयर राइट थर्टी इज मोर देन ट्वेंटी सिक्स सो थर्टी अगर ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंड इज फोर एंड द फोर्थ अल्फाबेट इज डी सो आई रिप्लेस दिस विद डी हेयर राइट फिफ्टी टू को अगर ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड किया राइट सो ट्वेंटी सिक्स टू जो फिफ्टी टू सो रिमाइंड इज जीरो सो बेसिकली आई हैव टू टेक द ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट दैट इज जी इट सेल्फ राइट फोर्टी एट ना फोर्टी एट द रिमाइंडर इज गॉन बी ट्वेंटी टू राइट फोर्टी एट ट्वेंटी सिक्स यस ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड एल्फाबेट इज वी सो हम गोना राइट अ वी हेयर राइट थर्टी टू सो ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा सिक्स एंड सिक्स एल्फाबेट इज बेसिकली एफ हेयर एंड सिक्सटी वन सो फिफ्टी टू एट सिक्सटी वन नाइन नाइन इज द रिमाइंडर राइट वेन यू डिवाइड सिक्सटी वन बाई ट्वेंटी सिक्स रिमाइंडर इज नाइन एंड द नाइन्थ एल्फाबेट इज आई कैन से आई जी एच आई जे राइट सो वन थिंग फॉर श्योर एजॉटी याद रखो गाइस ठीक है डू रिमेंबर दिस दिस थिंग एजॉटी so that you can easily reach to the number of the required alphabet right and then please be very observant while you are solving the questions in machine input output here all right now let's go back to our questions here i think we are ready to solve the answers mark the answers here for the questions right what will be the output of the new input right so the output of the new input is d z v f i right so d z v f i that is option number d here right All right. What is the element of step two? Uh, what is the last element of step two in the new input? Okay. So last element of step two in the new input is basically H here, right? This element is H, right? So I can say H is the last element. That is option number E here, right? What will be the first element of the third step? So third step, first element was cat x. As far as I remember, yes, cat x, right? So that is option number A here. What will be step two for the new input? So step two was ending in a H, right? So straight away I can rule out these three options, right? Now whether it is E F G H H or F H F, okay, let's see. It's F H F G H, right? So is it's F H F. So that is option number B here, right? So this was a very nice uh, set on input output where you have got to learn that how does this fund of input output works? है ना आप सबको idea लगा है? so if you really want to practice a lot of questions then i think you should you know look at uh, uh, ct exams uh, i mean if you really want to crack this exam then you should really practice a lot of questions and we are definitely running our best so if you think that you know we can support you in your practice here and we can um, guide you in the right way then please feel free to join our ct batch here and the details are mentioned in the description below and if you guys have any queries any concerns please feel free to comment below all right Thank you.